வெங்காயம் <laughs> நிறைய மசாலா அரைச்சி அந்த மாதிரிலாம் செய்யாம ரொம்ப சிம்பிளான சமையல் இது இப்போ வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் அரை கிலோ சங்கரா மீன் வாங்கி நல்லா கழுவி வச்சிருக்கேன் தக்காளி வெங்காயம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் ரெண்டு தக்காளி ஒரு வெங்காயம் தேங்காய் ஒரு நாலு துண்டு தேங்காயோ குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அரைக்கிறதுக்கு கொழம்பு மிளகாய்த்தூள் தாளிக்கிறதுக்கு கருவேப்பிலை புளி கரைச்சி வச்சிருக்கேன் ஒரு பெரிய எலுமிச்சம் சைஸ் அளவுக்கு புளியை எடுத்து கரைச்சி வச்சிருக்கேன் தேங்காய் தக்காளி வெங்காயம் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா அதை போட்டுட்டு கொஞ்சமாக சீரகம் போட்டு தேங்காவை நல்லா மையாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இந்த இந்த மாதிரி மையாக நீங்களும் அரைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் மூணு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் காரம் வந்து உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க நாலு ஸ்பூன் கூட போட்டுக்கலாம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தா அதை தேங்காய் விழுது நான் வந்து கொழும்பு மிளகாய்த்தூள் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு கொழும்பு மிளகாய்த்தூள் இல்லைன்னா நீங்கள் வெறும் மிளகாய்த்தூளும் தனியாத்தூளும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த புளி கரைச்சலும் அதோடு சேர்த்தாச்சு கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா இந்த கலவை நல்லா கலக்கி வச்சுருங்க உப்பு போட்டுக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க உப்பு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க உப்பு காரம் உங்களுக்கு சரியா இல்லைன்னா நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக எல்லாமே நம்ம வந்து கலக்கிட்டு தான் நம்ம அடுப்பில் வைக்க போகிறோம் பொதுவாகவே ஒன்று ஒன்றா தான் அடுப்பில் வச்சு போடுவீங்க இப்போ வச்சுட்டு எல்லாத்தையுமே கலக்கிட்டீங்க இன்னும் அடுப்பிலே வைக்கல ஆமாம் இது வந்து பிக்னர்ஸ்க்கெலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டமாக அவங்க வதக்கி செய்கிறதுக்கெலாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க இது ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம செஞ்சிடலாம் இதை வந்து நல்லா கலக்கிடுங்க கலக்கிட்டு கார உப்பெல்லாம் பார்த்துக்கலாம் பார்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு பச்சை மிளகா உடச்சி போட்டுக்கலாம் இல்லை கீரியும் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டவ்வில் அதை வச்சிடலாம் வச்சுட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுருங்க எப்போவுமே மீன் குழம்புக்கு வந்து குழம்பு நல்லா கொதித்து காஞ்ச பிறகு தான் நம்ம மீனை போடணும் ஏன்னா மீனை போட்டு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் வெச் வரைக்கும் வச்சா போதும் இதெல்லாம் ரொம்ப சின்ன மீன் அதனால் அஞ்சு நிமிஷத்துலே வெந்துடும் ரொம்ப நேரம் நீங்கள் மீனை போட்டு கொதிக்க விட்டிங்கன்னா மீனெல்லாம் உடஞ்சி போயிடும் அதனால் மீன் போட்டு ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விட தேவையில்லை ஒன்லி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணிங்க ரொம்ப சிம்பிளாக எல்லாத்தையுமே எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு டைரெக்டாக அடுப்பில் வச்சுட்டு ஆமாம் எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் நான் போட்டுட்டு டைரெக்டாக அடுப்பில் வச்சுட்டேன் இப்போ நல்லா குழம்பு நல்லா கொதித்து காஞ்சிருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் மீனை போட்டுட்டேன் மீனை போட்டுட்டு ரொம்ப கரண்டி வச்சு நம்ம கலரி விடக்கூடாது பார்த்து பதமாக எடுத்து விடுங்க போட்டுட்டு நம்ம ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் பாருங்கள் மீனெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு இந்த ஸ்டைலே வேறு மீன் கூட போட்டு செய்யலாமா கண்டிப்பாக எந்த மீன்னாலும் இந்த ஸ்டைலில் செய்யலாம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம குழம்பு நல்லா கொதித்து காஞ்சிருச்சு மீனும் வெந்துருச்சு கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை தூவி கொத்தமல்லி இலை தூவிக்கலாம் இப்போது கொத்தமல்லி போட்டாச்சு குழம்பு நல்லா கொதிச்சாச்சு அடுத்து ஒரு முக்கியமான ப்ராசஸ் பண்ண போகிறோம் கடாயை அடுப்பில் வச்சுக்கலாம் நல்லெண்ணெய் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு ஸ்பூன் வரைக்கும் ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றிட்டு கடுகு போட்டுக்கோங்க கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதும் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதும் கொஞ்சமாக வெந்தயம் போட்டுக்கோங்க சின்ன வெங்காயம் ஒரு நாலஞ்சு குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி அதையும் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு நல்லா வதங்கிட்டோம் ஒரு ரெண்டு கொத்து கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு எல்லாமே நல்லா வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌனாக வந்ததுன்னா அந்த தாளிப்பு வந்து ரொம்ப ஸ்மெல் நல்லா இருக்கும் இப்போ வந்து இதை தாளித்து கொட்டிக்கலாம் நல்ல நம்ம ஏன் கடைசியாக தாளிக்கிறோன்னா அப்போ அந்த குழம்புக்கு வந்து நல்ல ஸ்மெல் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பாருங்க குழம்பு நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்க உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை என்னுடைய கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க ரெசிபி பார்த்தீங்களா பிடிச்சிருந்துதா சூப்பராக இருந்துச்சா உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் அது என்னென்னா என்னுடைய பேஜை லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் உங்களை அடுத்த ரெசிபியில் சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் பாய்